അഡ്രസ്മെൻറ്റ് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അവിക്ത എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ആരാണ് വീഡിയോ എടുത്ത് തരുന്നത് ആരാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് കുറേ പേരുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതോ ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കുറെ വിഘ്ന യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ ആർട്ട് ടൂൾസും ആർട്ട് സെഷൻസ് പെയിൻറ്റിങ് സെഷൻസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ കളറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്രിലിക്കിൻ്റെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കാണാം ഈ ഒരു ടൈം പ്രാക്ടീസിനായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഫാമിലിയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ബെല്ലായിക്കൻ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ ക്യാമറമാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതാരാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ജോജു അതായത് എൻ്റെ ക്യാമറാമാൻ എനിക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കുറേ നേരം നിന്നുകൊണ്ട് എടുത്തു തരുന്നത് ഈ പുള്ളിയാണ് ഇത് ട്രൈപോഡാണ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയതാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഈ ഒരു ടിക്ടാക്ക് പോലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഹൈറ്റൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലും കുറച്ചും കൂടി കാണും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതേപോലെ ഓരോ ഇതും നമുക്കിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിലെങ്കിലും എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷേക്കി ഷേക്കി ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒരാളെ ആവശ്യവും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോൺ ഞാൻ മൊബൈലിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഫോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഡിയോനെയാണ് അപ്പോൾ ഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുള്ളിക്കാരിയാണ് പുള്ളിക്കാരി സാംസങ് എ ത്രീ ആണ് ഏത് ഇയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കുറച്ച് വർഷമായി ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി തോന്നുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ അപ്പം ഈ ഫോൺ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ട്രൈപോഡിന് മുകളിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു വ്യൂവിലുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുക്കാറ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ വ്യൂവും കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും പല പൊസിഷനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രോ വീഡിയോസ് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എടുക്കാറ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആർട്ട് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ലേ അപ്പം നമുക്കതിന് നമ്മൾ ആർട്ട് കോർണറിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അത് ട്രൈപോഡ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടും ഹൈറ്റ് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡെപ്തിലല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ട സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാവുക ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വ്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ട്രൈപോഡ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് ആകെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇതിനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതായി തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു വ്യൂ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പല വീഡിയോസിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചൊരു ടിൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഇതിൽ വ്യൂ കിട്ടുന്നത് കാണുന്നത് കാരണം കറക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാലിങ്ങനെ കാണും ട്രൈപോഡിൻ്റെ അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പം ഇങ്ങനെ കാണാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുക അങ്ങനത്തെ ട്രൈപോഡുകൾ ഉണ്ട് വാങ്ങാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ
മുകളിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റ് ലൈക്ക് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ മുകളിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം കേട്ടോ അടുത്ത ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജയ് അപ്പൊ ജയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കും സർവകല എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതാ ഇതാണ് കുറച്ച് വലിയ സ്ക്രീനുള്ള ആപ്പ് ആട്ടോ ചെറിയ ലാപ്പ് അല്ല ഇതിന്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി കോളേജിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയതാട്ടോ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാരക എഡിറ്റിങ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ വേണ്ടത്ത ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാനും മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്നെ ഈ ലാപ്ടോപ്പാണ് സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടീം ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ മ്യൂസിക് ആൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് അപ്പം അവരെ ഞാൻ ആ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതുണ്ടോ ഇവർക്ക് വലിയ കൂടുണ്ടായി കൊടുത്തിട്ടോ അവരത്രയും വലിയ കൂട്ടിലാകെ ഇത്തിരിയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോന്നറിയില്ല ഞാൻ ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ആർട്ട് കോണറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടിൽ രണ്ടാൾക്കാർ ഇരുന്നിരുന്നു ആ പെട്ട് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു പുതിയ കൂട് കൊടുത്തു പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടി ഈ ചെറിയ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര വലിയൊരു കൂട്ടിൽ വന്ന പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും അവർക്ക് പറ പറഞ്ഞ് നടക്കാം എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഇവർക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരണ്ടാലോ ഇവരാരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞാറ്റാട്ടിരിക്കുന്നു തീ ബഡി വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം എന്നാലും നോക്കാം നമുക്ക് വരുമോ എന്ന് അപ്പം ഇവരാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് അപ്പം പിന്നെ ഒരാൾ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താണ് മൈക്കിയാണ് അപ്പം മൈക്കിന് പേര് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആരാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൈക്ക് സെറ്റാണ് ഞാൻ മൈക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടത് ഇവർക്ക് പേര് എന്നിട്ട് ഞാൻ പേരിട്ട് വിളിക്കാറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേരിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് പേരിട്ടതാണ് അപ്പം മൈക്കിയെ ഞാൻ വാങ്ങിയത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ട്രൈപ്പോഡ് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റേറ്റൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്തോ ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പോൾ ആ ഓഫറിൽ അഫോർഡബിൾ ചീപ്പർ നല്ല ക്വാളിറ്റിയും തോന്നിയപ്പോൾ വാങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ മൈക്കി മൈക്കിൻ്റെ അല്ല എൻ്റെ ഈ ഒരു ഓഡിയോ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്കിൻ്റെ വയർ ഇങ്ങനെ ഫോണിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മൈക്കിൻ്റെ വയർ ഇങ്ങനെ ഫോണിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ വയറിന് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അത്രയേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മൈക്ക് സെറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇതാ നിങ്ങൾ യൂസ് അനുസരിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് വന്ന് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈക്ക് സെറ്റ് വാങ്ങാത്താണ് നല്ലത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു സെറ്റ് നല്ലതാട്ടോ അപ്പം കാരണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ബ്രാൻഡമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നല്ലതാണ് അടുത്ത ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഗായു ഗായു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റെഫറൻസ് ടാബാണ് ടാബ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയത് എബ്രോഡ് സൗദിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കുറേ വർഷം ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് വർഷത്തിനടുത്തായിട്ട് ഈ സാധനം പുരാവസ്തുവാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ട് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയ റെഫറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ടാബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് ഓഫായിട്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കാത്തത് പിന്നെ ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിയോ ജിയോ ഞാൻ പേരിട്ടൊന്നുമല്ല ജിയോൻ്റെ ഡോങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു
സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല വീഡിയോസ് കാണുന്നത് നോൺ മലയാളികളും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വീഡിയോസ് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും റിക്വസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ ഇപ്പം എന്തായാലും നോക്കുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന രീതിക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ചില ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു സീരീസ് പോലെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പനിയുടെ സിംറ്റംസ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഡബ്ല്യു എച്ച് യുടെ ചൈനയിലെ ഓഫീസ് ഒരു പ്രത്യേക തരം വൈറസ് ആണ് ഈ ന്യൂമോണിയ ഔട്ട് ബ്രേക്കിന് പിന്നിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ഉൽക്കയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ലോകത്തെ തന്നെ സോംബി സിനിമകളിൽ അതിൽ നറേറ്റ് ചെയ്ത വോയിസും ചേർത്ത് തന്നെയാണ് മെയിൽ വോയിസ് വന്നത് എൻ്റെ ബ്രദർ ആണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം പുള്ളിയുടെ തന്നെയാണ് ആ വോയിസും നിങ്ങൾ ആ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് വീഡിയോസ് ആണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീർന്നു അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും